susuot niya sa linggo. Beh, kako eh, huwag niya isusukat yun. At may masamang pamahiin doon. Eh, hindi naman nung niniwala sa pamahiin si Doris eh. Siya nga pala, Inay. Ah, uh, nakumbigaw niyo yung mga ibang partidos. Alam na nila. Kaya lang, lumaka din kayo bukas ni Doris. Para makilala ka. Alam mo na. Gusto nilang makita muna yung magiging manugang ko. Lalakad ko kami po kasi na yun. Masya. sa mga katang isip. Mga tunay na kasaysayang nagiging malalim na palaisipan na hindi kayang ipaliwanag maging sino pa man. Ang nagiging konklusyon ng iba, ito'y isang guni-guni lamang. Ngunit ang totoo, ito'y tunay na nagaganap at maaaring maganap pa sa ibang pagkakataon. Kasaysayang ilalahad ko ngayong gabi na naganap noong nakaraang taon ang buong karatig bayan ng siyudad ng Maynila. Lunis noon ang gabi, kalagitnaan ang buwan ng Hunyo, buwan na naging kaugalian na ng mga magkasintahan upang itakda ang kanilang pag-iisang dibdib.
Bakit to? May sakit to kayo? Biglang, bumilis ang tibok ng puso ko eh. Rafael, lumalakas ang kabanalibdib ko eh. Baka kung ano na nangyayari kina Doris at Elmer ah. Ah, uh, inay, mabuti pa ko sa lubungin ko sila. Mabuti pa na. Nakakabahan ako eh. Sinyo, tuloy na po kami. Ngayon dalawa ako mo muna kayo ng gamot. Para makakalit natin itong bata, oh. Elmer, bakit? Kilala niyo siya? Oo. Eh, nagkaroon lang ako kung ating sugat sa ulo. Wala ang malagyan na ng dendo itong ulo niya. Ano ba na yan sa kanya? Hindi ko namin alam eh. Nakakita lang namin nakabulag na rito eh. Sige po, bahala na rin sa kanya. Salamat po. Elmer. Ang ate Doris. Nasaan siya? Hindi ba kayo lang magkasama? Tiglaan nyo lang may pumalo sa ulo ko eh. Ano? Hindi ko nga alam kung sino eh. Ang ate Doris, nasaan siya? Kanuya, ito ba tutuloy din ang nangpasag mo sa linggo eh? Hindi nga alam kay Rafael. Sa akin. Ayaw ka, George. Sa akala mo ba matutuloy mo gusto mong mangyari sa akin? Nagtagumpay ka na sa gusto mong mangyari sa akin. Hindi pa rin ako makakasal sa iyo. Kanino ka pakakasal? Ha? Si Rafael? Hindi naman siya gago eh. Para panindigan niya yung ginawa ko sa iyo. At mas lalo naman akong hindi balo. Para patuloy ang isang baliw na katulad mo! Yan ba ang dahilan? Kaya hindi mo ako pinatulan? Pag sa mga balitang sira din ang ulo ko tulad ng tatay ko? Bakit? Bakit? Gawa ba ng isang matinong tao ang ginawa mo sa akin? Alam mo, George, sira rin ang ulo mo! Pareho lang kayo ng ama mo. Sira ang ulo! Doris, hindi ako baliw. <laughs> baliw ka, George! Baliw ka! bagay sa ulo ko. Tapos nun, nahilo at nagdilim ang tingin ko. Hindi ko nalang sunod na nangyari. Ah, uh, Mrs. Wala ko ba kayong kakilalang may galit sa inyo? Wala ko alam. Wala kaming kaaway. Baka naman may pinaghihinalaan kayong gumawa nitong bagay na to. Ewan ko. Nagugulahan ako eh. 
ko nga sa mga aking anak, bakit hanggang ngayon hindi pa siya makita? Uuwi din uwi, Inays. Babalik din ho siya. Huh? Brad, girlfriend mo ba yung nawawala? Oo, oh, sarento. Ang totoo nga eh, nakatakda kami kasal itong linggo. Wala ka bang pinaghihinalaan halimbawa ay karibal mo? Si George. Baka may kinalaman si George. Sino George? Hindi ko may ari ng bahay na to. Wala ang karapatang papasok o pumasok dito. Dito ang dalawa mag-usap. Ikaw, sino ka? Sergeant Villacorta. Itatanong lang sana ako. Eh, itanong mo na. Pinsya mo. Sakit na ulo ko. Kailan mo yung magkapatid na Elmer at Doris? Eh, Maratoris. Po! Oh, na problema? Napukpuk ng bote sa ulo yung Elmer. At tuloy yung nawala yung dalaga. Hindi... alam kung sino gumawa. Sayang. Di ba sa linggo na ang kasanya ni Rafael? May, may tutulong ba ako? Nag-iimbestiga lang ako. Baka ako may makuha akong informasyon sa'yo para makatulong sa pangyayari. Sorry, wala akong alam eh. Pero, pag may nalaman ako, paalam ko siya. Salamat. Tuloy na ako. Isa nga pala, yung radyo mo, inabot ko nakabukas. Parang kagabi pa eh. Mainit na eh. Mabuti hindi sumabog.
ang isinagawang krimen ni George. Maliban sa butonis ng kanyang damit na natanggal ng hindi niya namalayan. Kinutuban si Rafael at naging dahilan yun upang makipagkita siya sa dating niyang karibal kay Doris. Parang alam ko na kung ano sa jamo rito. Si Doris ano? Bago ito ng kasalami, George, may nabanggit sa akin si Doris na hindi mo rin matanggap na akong natutuhan niya mahalin. Rafael, may pride din ako. Pero tayong lalaki. Masakit din yung bigo, pero nung magagawa ko, ayon niya sa akin. George, nakikiusap ako. Kung may nalalama ka sa pagkawala ni Doris, ay... Nagbibintangan mo ba ako? George, hindi ako ng tulong. Lalaki akong kausap mo. Kung may nangyari nung araw, ay kalilimutan ko lahat. Ang importante ay lumitaw si Doris at matuloy ang aming kasal. Parang sinasabi mo rin tinatago ko siya. Wala kayong dahilan para paghinalaan kita. Rafael, mabuti pa umalis ka na. Baka hindi ako makapagpigil sa'yo. Lilitaw din lahat, George. At kung nalaman kong may kinalaman ka sa pagkawala ni Doris, may mangyayari sa atin. Hoy! Hindi kita urungan, ha? Ha? Ito ang tatakot sa'yo! Tago! O ikaw, ano kailangan mo? Ba't ba ang lakas mo rin magpatugtog ng radyo sa gabi? Nangubula ang mga kapitbahay. So hindi ako makakatulog eh. Ano pa kaya lang nila? Alam mo, George, skandaloso ka eh. Mabuti pa kaya humanap pa na ng ibang matutuluyan. Kaya ko ka rin ano? Habang nagbabayad ako dito, walang pwedeng makapagpali sa akin. Ha? Tarantado ka, no? Baka... Sige! Masok ka! Masok ka! Kago! Kago ko yung lahat!
sarili ko na kami ikakasabi ng fire. Ipakasal mo na kami, Jones. Sakit pa kayo eh. Huwag kayong mawala ng pag-asa eh. Malaking paniniwala kung babalik si Doris. Sa linggo na ang kasal namin. Alam ko kung matutuloy ito. Ang kaso nga. Hanggang ngayon hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya. Kinidnap siya ng kung sino. Sana naman makabalita tayo sa kanya. Matalino't matapang si Doris Inay. Gagawa siya ng parang para makabalik. Wala sana mangyari sa kanya, kuya. Pagdasal mo, wala sana, Elmo. Inangako niya sa akin. Ano man ang mangyari, matutuloy ang aming kasal. Siya kanto. Tama na yan, pare. May hero na ako eh. Sakit na ang ulo ko. Hindi na ako namin ang pare. Sige na! Hindi, tama na yan. Doon na lang sa amin natin ituloy ito. Sa ibang araw, pare. Ngayon, magpapaalam na ako sa'yo. Okay? Sige, pare. Sige ka. Pare, tuloy natin sa amin yan. Sige. Salamin ni Doris George. Buong paniniwala kung darating siya. Sa akin mo sinasabi yan. Ikaw lang naman alam kung kumuha sa kanya eh. Ikaw lang, wala lang iba. Ganun? Ano ba? Ano ba? Ano ba problema? Magbabayad ka, George. Magbabayad ka pag sinakta mo si Doris. Patunayan mo na, bago ka magbintang. Wala pa ang katibahin sa rento. Pero buong paniniwala ko, siya ang dumukot kay Doris.
lalo, hinuho ka na nila. Pero hindi pwede. Teka na eh. nalaman ka sa pamamagitan nito. Hindi ko alam kung paano ka nakakat ka. Pero uh, sisigura din ko siyang wala na makakalamay pa.
Pagitin din mo ang kasal niyo ni Rafael. May masama mangyayari sa inyo. Hindi ako papayag na magagaw ka ng iba sa akin. Mahal kita. At kung hindi ka rin lang mapapasakin, hindi ka rin pa ikinabangan ng iba. matapang ka. Ngayon, humingi ka sa akin na utang na loob. Ano bang gagawin mo sa akin? Para kanina ba yung hukay na yan? Ito? Para sa'yo. Dito kita ililibay. Habang hindi natin nakikita ang inyong anak, hindi sapat na ebidensya ang sulat na ito. Paano? 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 Patay na siya? Eh, kailangan natin makita ang kanyang mga labi. Napitiya ko sa inyo, Sarento. May kinalaman siya. May kinalaman siya. Pinagbabantaan niya ang anak ko. Ayan yung misis. Iimbestigahan natin si George. Huwag kayong maglala. Alamin natin kung sa kanya ang sulat na to. George! Makinig ka sa akin, George. Pakawalan mo na ako. Walang kriming hindi nabubunyag. Alam mo yan? Yan. Ang nagkasabiang itutuwid ko. Sa pagkakataong ito, malinis. Wala akong pakas na iiwan. <laughs> Kikiusap ako, George. Bukas ang kasalamin ni Doris. Kung saan mo siya kinagoy, ilabas mo na. Ah, oh, bukas na nga pala kasal niyo, no? Kang magalala. Matutuloy. Kaya nga lang, ako ang magkakasal sa inyo. At dito ko kayo ikakasal. Ano? Anong ibig mo sabihin? Pinatay mo si Doris? Mo! At dyan! Diyan sa kinitatay mo, dyan ko siya nilibing. Ikaw? Dito! Para habang panahon kayo magkasama. Dito sa hukay ko kayo ikakasal. <laughs> Sinabi niya, sa pagkakataong ito, malinis ang isasagawa niyang krimen. Ano po, Sir Herto? Sobrang sakit ang ulo ng inaagot sa tao niya. May takpino na, para lang nung nagalan ako ng problema. Hindi ako maaaring kumilo. Ang katula ako sa pati ebidensya. Mag-iisang linggong na nawawala ang anak ko. Hanggang ngayon wala pa rin balita tungkol sa kanya. Ba? Baka nga may kinalaman ng George na yun sa pagkawala ng mga anak. Nay, sabi nga ako pala dun sa tinitira nila Kuya Rafael. Wala daw siya dun. Hindi siya alam kung saan nagpunta. Wala dito si George. Baka wala rin si Rafael. Bak, 
Nagkakawala ng mga tao rito. Ba't, ano nangyari sa bahay nito? Kasya ka na rin ito, no? Didimanda nyo ako. Dalawa na silang namawala, pati si Rafael. Anong pakailag mo kung sino mawala rito? Ngayon, hindi nakakala nyo may kasalanan ako. Ba't hindi nyo ako ikulong? Hmm. Kamainit. Darating tayo doon. At naniniwala ako. Darating ang pagkakataon. Ipapasok na sa kulungan. Tanda mo yan.
Araw na ang kasal ng atin. Sana sa oras na ito naayosan ko na siya. Maya maya lang kasal na niya. Ang anak ko. Saan na kayo, inay? Saan niyo na kayong umiiyak? Saan ko mapano na kayo niyan? Sino man ang may kagagawa nito? Ano man ang ginawa niya sa kapatid mo? Magpapayad siya. Magpapayad siya. Ay. Yeah, George. Come on, come on. 
para ito pa ang pangako na magpakasa sa araw nito. Pagbigyan mo na kami, George. Dito mo na kami ikasama ang aking mga George. <laughs> sabihin ang kamatayan ni George at lalong walang makapagsabi kung paano nakarating doon ang dalawang bangkay ng magkasintahan lalo pat nang matuklasan sa otopsya na ilang oras nang namamatay si Rafael bago binawian ang buhay si George. May kanya-kanyang kumpresyon ang mga tao sa naganap na iwagat malagin na pangyayari. Pero ang lahat ay haka-haka lamang. Isa lamang ang totoo sa kanilang mga sinabi. Walang kriming hindi nahahayag at walang kriming hindi pinagbabayaran. Hanggang sa muli, magandang gamitin sa inyong lahat.